എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ഞണ്ട് കറിയാണ് അപ്പം തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ഞണ്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ഞണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഞണ്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് കുടമ്പുളി ഇല്ലേ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നമുക്ക് അത് ഈ ഞണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവെന്ന് പറയുമ്പം ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞണ്ടൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പാതി വരെയെങ്കിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഞണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരും വലിയ ഞണ്ടല്ല ഇതൊരു ഇടത്തരം ഞണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായിക്കോളും അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിള വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഞണ്ടിലോട്ട് ആ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞണ്ടിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാതി ഒന്ന് കുക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുക്കായിക്കോട്ടെ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇരുന്ന് കുക്കാവണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുക്കായ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ തോട്ടുപുളി ഇട്ടില്ലേ കുടമ്പുളി അത് ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത്രയും പുളി മതി ഇനി നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ പാതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാതി തേങ്ങ ഇതുപോലെ തിരുമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതൊരു ഒരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ വെച്ചേക്കരുത് ചട്ടിയിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നേകാൾ ടേബിൾ സോറി ഒന്നേകാൾ ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നേകാൾ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആണേ അതിനുശേഷം വേണം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നേകാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറണം അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂട് കാണും ആ ഒരു ചൂടിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ മാക്സിമം അത്രയും സമയം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചൂടായതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തണക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മറ്റോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് ഇത് കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമ്മുടെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ
ഇനി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളി തക്കാളി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുടമ്പുളി എടുത്ത് മാറ്റിയത് ഇപ്പം തക്കാളി സപ്പോസ് ചേർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുടമ്പുളി ഇട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കുടമ്പുളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് കിടക്കുന്തോറും അതിൻ്റെ പുളി കൂടിക്കൂടി വരും നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് പുളി ഈ ഒരു കറിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുടമ്പുളി എടുത്ത് മാറ്റിയത് ഇനി ഈ തക്കാളി നല്ല വെന്തൊടഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തൊടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലോട്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ടും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇല്ലേ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞണ്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ വെള്ളം വന്നില്ലേ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം അത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ചുകൂടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി വേണ്ട കറിയല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അരപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ അപ്പം അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ അരപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ കാണുമല്ലോ അതിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ആ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നല്ലതായിട്ടൊരു തിള വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു തിള വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഞണ്ടൊക്കെ കുക്ക് ആയതാണ് എന്നാൽ ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ആവണം ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഞണ്ടിലോട്ടൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് തിള വന്നോട്ടെ അപ്പം ഇതാ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിള വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം പിന്നെ നമുക്കതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കാൻ മറക്കല്ലോ കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഞണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ നേരത്തും ചേർത്തു പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കറിയുടെ ഒന്ന് തിള വന്ന് പറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയല മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയും ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതല്ല ഇച്ചിരി നല്ല ചാറോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി അത്യാവശ്യം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരുന്നൊന്ന് വറ്റി വന്നോട്ടെ അപ്പം എന്താ അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ ചാറിന് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാറ് നല്ല തിക്കാവും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ളൊരു പരുവമാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവ